Ecco l'isola. Si chiama Caimata ed è una delle centinaia delle piccole Antille. Dia un'occhiata. Grazie. Sono 9.370 km quadrati di superficie e circa 200.000 abitanti. 5.000 bianchi, il resto negri o metici. I negri sono schiavi, naturalmente. Meno quei pochi ai quali per un motivo o per un altro i padroni hanno concesso la libertà. Si chiama Queimada, cioè bruciata, perché nel 1520 i portoghesi dovettero bruciarla interamente per vincere la resistenza degli indigeni. La popolazione originaria, India, fu distrutta. Nel corso degli anni successivi venne sostituita con schiavi africani. Il gruppo di scogli là a Sottovento si chiama Sementario Blanco de los Negros perché vi venivano buttati i corpi degli schiavi morti durante il viaggio, una media del 25%. E quel biancore eccezionale sembra che derivi appunto dalla polvere delle ossa che è penetrata e si è amalgamata con le rocce. La principale risorsa dell'isola è la canna da zucchero, ma la sua importanza deriva soprattutto dal porto, situato in una baia naturale protetta dai venti e con un fondale adatto per navi di qualsiasi spazio. Questa situazione geografica fa di Keimada il centro commerciale di decine di altre isole qui intorno. E infatti c'è la sede del Banco dello Spirito Santo, la residenza del governatore portoghese, la fortezza con una guarnigione di un migliaio di soldati e il bordello più famoso di tutte le piccole Antille.
posso darvi un consiglio? State attento alle 3M, moschitos, mulatas e muerte. Va bene, me ne ricorderò, grazie. Documentos. Inglese? Sì. Buon viaggio, signore. Sì. Dei delfini grigi ci hanno seguito per tutto il tempo. I delfini grigi sono sempre stati amici dei marinai. Certo. Anche i marinai sono sempre stati amici dei delfini. Troppo tardi, signor Walker. Santiago è stato preso e la sua banda distrutta. Lui è chiuso nella fortezza. Devo... devo parlargli. Portoghese, vero? Pronto! Arrestato! Inglese. Eccola, Santiago. Che loro non sono cristiani come noi. Loro credono nella reincarnazione. Ma per potersi reincarnare un corpo deve essere intero. Allora sai cosa facciamo noi? Prima li ammazziamo col garrote, come stabilisce la legge. E dopo gli tagliamo la testa. Hai capito? Così anche loro dovranno aver paura della morte. Poi le teste vengono portate in giro per tutto il paese, come esempio, e i corpi restituiti alle famiglie. E vengono a riprenderseli? Qualcuno. Ehi, hey, inglese! C'è il console del tuo paese. Che efficienza. Mr. William Walker? Mi dispiace darvi dei guai. È il nostro mestiere. Lasciali così. Andiamo, John Singh.
conoscevo tuo marito. conoscevo tuo marito, non lo conoscevo di persona, ma è per lui che sono venuto a Keimad. Io non sono portoghese, sono un amico, capisci? Vorrei conoscere qualcuno che stava con lui, qualcuno che la pensava come lui. Non ti chiedo nient'altro. Non voglio sapere nient'altro, capisci? Aspetta, fammene conoscere uno. Uno solo. E non potrei essere io. Perché ti tingi i capelli, Tendi? E come fai a farti li lisci? Beh, una mania di mia madre quando ero bambino. Vedete, signor William, la verità è che io non mi sento mulatto. Io mi sento bianco, come mio padre, come era mio nonno. Ah, sì? Bene. E che gusto ci provi? Comunque mi dispiace, ma qui un bianco non serve. E tanto meno uno che non lo è e vuole sembrarlo. Qui serve qualcuno che non abbia nient'altro da perdere che le sue catene, ma che abbia anche la voglia e il coraggio di perderle. Qui serve qualcuno che evidentemente non esiste. Vuoi vedere? E di ieri, 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 quando parte la nave? Tra 5 o 6 giorni. 5 o 6 giorni? E che si può fare in questi 5 o 6 giorni per non morire di noia? Inglese! Signor! Pensa, signor! Pensa se in vez di acqua fosse il run! Eh, signor? Allora, siamo fiacchi oggi, eh, signori? Dici sempre che ti piace l'Europa. Perché non vai a letto con la signora? Perché? L'importante è il pigmento bianco.
Pedro. Telmo. Telmo. Estúpido. Dame un puñal. Dame un puñal. Dame aquí. Dame. Non partite, signor Walker. Senza di voi, qui non si farà più niente. È finita. Perché? È mai cominciato qualche cosa? E Santiago? Santiago è morto. Schiavo, miserabile negro! Ladro! Ladro? Le hai rubate tu le valigie, vero? Sì, signor. Quando sono sbarcato ai gendarmi mi hanno portato via. Te le sei prese tu, è così? Sì. E adesso dove sono? Non sé, non sé. Non sé, signor. Non lo sai, però le hai rubate. Sì. Le hai rubate, vero? Sì, signor. No, non è vero. Non le hai rubate. Le hai consegnate al mio amico. Tutto qui, non le ha rubate nessuno, capito? Sì. Bene, allora non le hai rubate. No, signore. E perché prima hai detto di sì? Perché lo dicevo io? Sì. Perché qualsiasi cosa dice un bianco è vero? Sì, signore. Così se io dico che tua madre era una puttana, tu rispondi che è vero. È vero? È morta, signor. Ma l'hai conosciuta tua madre? Sì. E che cosa era? Hm? Dillo, che cosa era? Avanti, cosa era? Dimmi, cos'era tua madre? Dillo! Una puttana, signora. Mi sono sbagliato. Sembravi un tipo diverso. Come ti chiami? José Dolores. Tieni, José Dolores. È stato un brutto scherzo, mi dispiace, dimenticalo. Inglés! <coughs> Adesso forse abbiamo qualcosa da dirci. Sono cento milioni in reali d'oro. Dobbiamo solo prenderli. Cinquanta per voi e cinquanta per me. Siete d'accordo? Ecco. 
È semplicissimo. Un cancello esterno, un grande portone, un cancello interno e la cassaforte. Voi entrate, prendete l'oro, lo caricate sul carro, attraversate l'isola e arrivate al villaggio che vi ho detto. Quella è la nave, guarda. Ci penso io a portarla dall'altra parte dell'isola, poi vi prendo e ce ne andiamo insieme. Dove? Ma non so, io vado in Inghilterra, voi dove volete. Anche in Africa. Ma certo, anche in Africa. Ma a che fare? <ride> Avrete tutto il tempo per pensarci. Tutto il resto va bene? Claro. Noi entriamo e prendiamo loro. E un portoghese schifano. Vedrete che domenica avranno altro da fare. Bene, il villaggio lo conosci, ma è meglio che ti lasci la pianta. Sì. Aspetta. Perché non beve mai un rum? Proviamo. Tu però devi assaggiare il whisky. Beviamo allo Spirito Santo e alla sua bacca. A Inghilterra, inglese. All'Africa. E a un mondo. E a un mondo. Salute. Salute. E perché run in vez di acqua, Chico? Claro, perché è festa. Costa molto quest'oro. Fermi! Che fa da qui? Non di vai! Fermi todos! Che ha qui? Avanti, rispondi, negro! Che ha qui? Bananas. Solo bananas. Bananas, eh? E questo? Ah, è una caixa di banana? Anche i portoghesi muoiono. Adesso andate. Io penso alla nave. La fa presto, inglese. Sì, ecco qui. Ecco la piantagione di canne e questo è il sentiero. Il villaggio si trova qui. Un villaggio di schiavi, mi sembra. Sì, lo conosco bene. È un villaggio di banditi. Il famoso bandito Santiago veniva proprio di là. Davvero? Un villaggio di banditi molto ricchi... Mi hanno comprato tutta la merce e pagato con queste monete d'oro. Ci sono negri così ricchi in quest'isola, comandante? No. Potete dirmi in quanti erano? Uh, beh, eh, aspettate. Dunque, 4 o 5, mi sembra. Perché? Perché quell'oro è stato rubato alla banca di Keimada, signore. Ma no, possibile. Proprio così. Siete sicuro che fossero tutti negri? Sì. 
Mi sembra strano che i negri abbiano avuto tanto coraggio e tanta intelligenza. Non era mai successo. Ma, beh, sapete com'è? Prima o poi doveva succedere, non credete? Soldados. Sì, li ho visti. E a barca? E là, ma prima ci sono i soldati. E noi? Io ho delle armi qui. Peccato che siamo un po' pochi. Può anche darsi che qualcuno voglia aiutarci. Vediamo. Io credo che neanche a loro i portoghesi siano molto simpatici. Nessuno arrisca vita per un'antipatia inglese. E tanto meno per difendere o denero nostro. Chi lo sa? Perché non provi a chiederglielo? Prova. Mi dispiace, amici, ma stanno arrivando i portoghesi. Mi dispiace chi è capitato proprio a chi. Però noi non possiamo farci prendere. Dove pare? E allora è meglio che andate via. Da qualche parte, sopra la sierra. Meglio nascondere i vecchi, le donne, i bambini. Però si esiste ogun. Chi non è una donna, né un vecchio, né un bambino. Perché è un uomo. E anche per una volta in sua vita aveva sognato di matare un portoghese? Esta è occasione giusta! Perché si possono matare? Ve lo dico io. Savi usare un fusil. Intanto vi insegno a caricarlo. Avvicinate. Guardate. Un misurino di polvere. La stoppa. Una pallottola. Ancora stop. Così. Ecco. Il fucile è carico. Come 
parlare in inglese. Ora stiamo bene qui. Mi piace. Aspettiamo che finisca la festa. Non li hanno visti tornare e a quest'ora si staranno preparando. Ti pare? E verranno in tanti questa volta. Ci sarà un massacro. Ma noi che possiamo farci? Tu perché hai rubato l'oro? Per morire quassù? O per vivere libero e ricco? Tu che dici, José? Perché abbiamo rubato? Come ha detto tu, per vivere liberi e ricchi. E allora? C'è ancora. Ehi, hey, cominci a piacerti il whisky, eh? No, meglio oro. Andiamo. Vado a chiamare gli altri. Signori, allora vi farò un esempio. Un esempio forse un po' sconveniente, ma secondo me abbastanza preciso. Che cosa preferite? O meglio, che cosa credete che vi convenga di più? Vostra moglie o una di queste ragazze mulatte? No, no, non fraintendetemi. Parlo soltanto da un punto di vista economico, cioè di costo del prodotto. Diciamo di resa del prodotto. Prodotto che in questo caso è l'amore. Amore fisico, naturalmente. I sentimenti non fanno parte dell'economia. <ride> Già. Ebbene, a una moglie bisogna dare una casa, cibo, vestiti, medicine quando si ammala, eccetera, eccetera. Una moglie bisogna mantenerla tutta la vita, anche quando diventa vecchia e quindi improduttiva. E se uno riesce a sopravviverle, ci sono le spese del funerale. No, no, no. no. Non ridete, signori, non è uno scherzo, è proprio così. Invece, con una prostituta è molto meglio. I costi diminuiscono, perché non si è costretti a, ad alloggiarla, curarla, vestirla, nutrirla, né tantomeno seppellirla. Una prostituta si prende solo quando se ne ha voglia e si paga solo per quella volta. Si paga per quello che fa, a ore. E allora, signori, chi è più conveniente? Uno schiavo? o un operaio salariato. Che cosa vi conviene di più? La dominazione portoghese con le sue leggi, le sue tasse, il suo monopolio commerciale oppure l'indipendenza? Con un governo e un esercito vostro, una vostra amministrazione e la libertà di commerciare con chiunque? Obbedendo soltanto alle regole e ai prezzi del mercato internazionale. Non è soltanto la libertà di commercio, signor William. Io credo che per molti di noi esistano dei motivi ideali che sono anche più importanti. Noi siamo ormai una nazione, una piccola nazione, che è nata qui e si è formata con fatica, con difficoltà, durante più di tre secoli. Una nazione che è originaria del Portogallo, ma che ormai non è più Portogallo. E non vuole, non vuole più essere una colonia portoghese. È vero, tutto giusto, caro Teddy. 
Sui nostri ideali siamo tutti d'accordo. Ma è l'argomento delle puttane che non mi convince ancora, signor William, perché manca un'ipotesi. Se il negro nel momento in cui smette di essere schiavo, invece di diventare l'operaio, vuole fare il padrone? È esattamente quello che accadrà se continuiamo a discutere. Quattro mesi fa, José Dolores era sulla Sierra Trinidad con poche decine di uomini. Poi sulla Sierra Madre i suoi uomini erano già centinaia. Adesso sono migliaia, non hanno più bisogno di difendersi, ma attaccano e dilagano in pianura. Questa è la situazione. Se non intervenite subito, se non cercate di inserirvi in questa rivolta e non riuscite a controllarla, sarete spazzati via. I vostri ex schiavi, invece di diventare i vostri operai, non diventeranno i vostri padroni, signor Prada, ma i vostri carnefici. Il mio interesse in tutta questa storia, chi sono io? Un ufficiale di sua maestà britannica, un agente inglese, se preferite. E l'Inghilterra vuole quello che volete voi, la libertà di commercio. E quindi la fine della dominazione portoghese e spagnola nell'America Latina. Ma quello che l'Inghilterra non vuole, che certamente neanche voi volete, sono le rivoluzioni spinte alle estreme conseguenze. Le avventure dei Toussaint Louverture, dei José Dolores, vanno bene per cominciare, per rompere una situazione, ma poi diventano pericolose, come ad Haiti. Signori, come vedete... Mi sembra che i nostri interessi coincidano, almeno per il momento. E coincidono anche con il progresso, con la civiltà. Per chi ci crede è molto importante. E voi, voi ci credete, signor William? Sì, signor Prada. farcela, signor William. Beh, sembra così a tutti la prima volta, ma vedrai, in fondo è molto semplice. Questione di un attimo, un attimo solo, ed è finito. Può farlo chiunque. Trovate qualcun altro, signor William. Troppo tardi. Ma io ho paura, non ce la faccio. Ma ascoltami bene, Teddy. Tu sei quello che sei, un chiacchierone. Un debole, un superficiale, un cosiddetto entusiasta. Ma non ha importanza. 
Quello che devi fare lo farai lo stesso. Perché te lo dico io. Sì, sì. è la nostra epifania. Per una volta all'anno gli schiavi possono fare tutto quello che vogliono. È il loro giorno di libertà. Come vedete, signor console, approfittano di una festa cristiana per celebrare i loro riti africani sotto i nostri simboli. È un tentativo disperato di far sopravvivere le loro tradizioni. Noi lo sappiamo e lo tolleriamo. O perché proprio in questo modo, senza accorgersene, finiranno col farsi assorbire dalla nostra civiltà. E José Dolores? Fra qualche giorno arriverà la flotta portoghese, caro console. Perché pensare ancora a José Dolores? Non ne vale la pena, credete.
Amato! Io? Mai partito. Sono rimasto sempre qui. Che? E la barca? Mai esistita. Io ora. Di nuovo nella barca. E io sono sempre un venditore di acqua. Tutto come prima. fa la rivoluzione non avresti capito ma rapinare una banca sì era una cosa possibile poi hai dovuto imparare a uccidere per difenderti e poi hai ucciso per difendere gli altri il resto è venuto da sé e tu cosa guadagni? niente lo stipendio della medagliato inglese non molto e poi e tu? Cosa ci guadagni? Io? Io nada. Io so felice. Beh, anch'io. Come te. O quasi. Ma Inghilterra cosa entra? È nemica del Portogallo. Se non ci fossero le navi inglesi nel porto di Queimada, i portoghesi sarebbero già tornati. E quanti sono queste navi? Adesso non esagerare, José. No. Solamente per sapere. Ramon! Pedro! André! Ora basta! Vamos in queimada! No, meglio di no. Credimi, José. Accampati qui. Ma loro hanno combattuto, hanno sofferto, hanno vinto inglese. Hanno diritto di divertirsi. Avranno tempo per divertirsi. Prima ci sono altre cose da fare. Signori, ho l'onore di presentarvi il generale José Dolores, il signor Prada. Augusto Aguilar. Fernando Cabrera. Teddy, ti ricordi certo di José Dolores? Questo è Teddy Sanchez. Ha diretto lui l'insurrezione qui nella capitale. È lui che ha ucciso il governatore. E adesso è presidente del nuovo governo provvisorio, il cui primo atto ufficiale è stato l'abolizione della schiavitù. Generale. Tutta la nostra ammirazione e la nostra riconoscenza. A nome del governo vi invito a discutere con noi il progetto della nuova Costituzione di Keimata. Questa è la poltrona del governador. Che Dio ti benedica, José Dolores. Grazie, amico.
Señores, ¿lo le vais a discutir? Esto pronto. Avanti. Venite avanti, señores. Parla. Pero... Atención. Vostro gobierno es provisorio. Anche il nostro accampamento. E a mia gente. No aspetta tanto. che rispondete sempre di no. Generale, perché non fate voi qualche proposta? particolarmente urgente che riguarda i nostri due paesi. L'intera produzione di zucchero si guasta, sta marcendo nei magazzini e sulle banchine. E allora? Soltanto un accordo commerciale può sbloccare questa gravissima situazione. E allora? Dal momento che il governo provvisorio non esiste più, con chi posso trattare? Chi lo firma questo accordo? Mi hanno consigliato di chiederlo a voi. Chi te ha consigliato? Io. Sono stato io. D'altra parte l'Inghilterra non può aspettare l'infinito. No, è solo a Inghilterra che compra zucchero. E non c'è soltanto che Imada che lo vende. Senza contare che in Europa cominciano a estrarre lo zucchero anche dalle barbabietole. Lo sapevate, generale? E se nessuno comprasse più lo zucchero di Keimada, come vivrebbe questa gente? Non è un problema da rimandare. La concorrenza è ogni giorno più minacciosa. Voi, generale, le conoscete le ultime quotazioni della borsa? Il zucchero è 10 e 11, fino a un mese fa ha quotato 7, 5 ottavi, 8 centesimi di libra, all'ultima apertura non hanno avuto quota. Il centrifugo da 8, 1 quarto a 3 quarti è caduto della metà, circa. Il numero 12, categoria corrente, apre senza stabilità. Il centrifugo a 96 gradi e la partita a 60 non compaiono neppure in apertura. Vaitene, via. Ma, generale, lasciami solo. Mi sembra che non ci siano dubbi. Io sono particolarmente dotato per convincere e voi avete tutte le doti per dirigere responsabilmente un paese. Fora! Fora da qui! Ramon! Via todos! Chi governerà l'isola, José? Chi dirigerà le industrie? Eh? Chi penserà ai commerci? Chi curerà i malati? Chi insegnerà nelle scuole? Lui? Lui? O quello là. La civiltà non è un fatto semplice, José. I suoi segreti non si imparano in una notte. Se oggi la civiltà appartiene ai bianchi, dovete usare la civiltà dei bianchi. Senza non sapreste come andare avanti. Per arrivare dove, Inglés? Via. Anche tu. Vattene. Thank you. 
è tornato Giuseppe. Dirò bianco che io me ne vado, che i miei uomini lasceranno le las armi e torneranno alle piantagioni. A Inglaterra sarà contenta, inglese. Non solo l'Inghilterra, José. Ero diventato così pericoloso. Pericoloso anche per la tua stessa gente, perché i madre. Vedi, la storia non è fatta di miracoli. Ha tempi e scadenze precise, ha una sua logica. E se uno cerca di forzarla, viene travolto, respinto. E si trova di nuovo al punto di partenza. Perché cerchi di convincermi, se ho già deciso da solo? Va a convincere o bianco. Di a tuo amico. Non sono amici miei. Va bene. Allora Dio Bianco deve fare attenzione. Molta attenzione. Perché se loro sanno vendere o succa, siamo noi che tagliamo a canna. Valigia, signor. Il generale non porta le valigie, ma è un amico sì. Va bene, una per uno. Vieni.
E allora, cosa pensi di fare adesso? E tu? Hai mai sentito parlare di un paese che si chiama Indocina? Beh, mi mandano là. Allora all'Indocina. A quelli che tagliano le canne. Claro, inglese, se no bevi il tè senza zucchero. E poiché nessuno al mondo vuol bere il tè senza zucchero, gli affari delle grandi compagnie zuccheriere continuarono a prosperare. Questa è la borsa di Londra, dieci anni più tardi. Le azioni delle società zuccheriere salgono costantemente di quotazione. Le società stesse si fondono fra loro, accrescendo così, insieme al loro peso economico, il loro potere. E una conseguenza logica di questo accresciuto potere è che le grandi compagnie sono ora in grado di occuparsi in proprio della tranquillità delle loro piantagioni oltremare. E a questo scopo, e per proprio conto, decidono di procurarsi gli indispensabili esperti. Da quella parte. Era completamente cambiato. Sir William? Sir William Walker. Prima se ne andò dalla marina. E poi, vediamo, sì, ecco qui. Il 21 maggio 1841 fu espulso da questo club. Cosa? Espulsione? Sì, espulsione, signore. Sembrava proprio che non riuscisse più a sopportare le regole del vivere fra gentiluomini. E dopo dove gli avete indirizzato la posta? Dunque, 21 White Cock Street. Conoscerete il quartiere, il peggiore della città. Un uomo assolutamente straordinario, Sir William. Un vero gentiluomo, affascinante, generoso. E quando dovrebbe tornare? Il suo baule è ancora qui e sono passati più di tre anni. Mio marito è partito tempo fa per una crociera nel Mediterraneo. Ora sarà in Atlantico. Mi ha scritto da Gibilterra l'ultima volta. Come vedete, una crociera abbastanza lunga e, e... Io soffro il mal di mare, allora... Mi rendo conto, per una crociera è un grave inconveniente. E come si chiama la nave? Adios. Addio. Sì. Eccolo là, l'adios. Bel battello, eh? Eh, già. E guardate il timoniere. Conosce il suo lavoro, quello. È un vero marinaio. Dov'è diretto? Inghilterra, prima. Sì, sono arrivati stamattina presto. Hanno trovato un brutto mare fuori. Ho capito. E lui dov'è adesso? Non so, a bere, credo. Speriamo. Continuare? Credo che questa volta tu abbia finalmente capito, vero? Sì, credo di sì. Ora va a bordo, Carlos. Sistema la barca e dopo potrai ubriacarti. È già pagato. Allora, non metterci mai in mezzo è una vecchissima regola, signori. Sir William? Molto onorato. Posso presentarmi? Harry Thompson. Jack, un mio collega. Piacere. Felice di conoscerlo. Sono tre mesi che vi corriamo dietro, Sir William. Per quasi tutta l'Europa. Ma veramente, tutta l'Europa. Perché tanta fatica? C'è gente che ha bisogno di voi. Ma io non credo di aver bisogno di loro. Peccato. C'era da guadagnare parecchio denaro. Ah, sì? E di che si trattava? Non so esattamente. Credo... 
che ci fossero di mezzo le antille e la canna da zucchero. Canna da zucchero. Signor Presidente, signor Generale, Mr. Shelton. Beh, ci conosciamo tutti da molto tempo. Dieci anni, mi sembra. Cioè, sono passati dieci anni. Ma, a differenza di dieci anni fa, io oggi non dipendo più dall'ammiragliato inglese, ma dall'Antilles Sugars Company, che il nostro ex console rappresenta così autorevolmente. Tutti e due abbiamo cambiato padrone. D'altra parte, l'ammiragliato ha dato il suo benestare. E quindi eh, io mi trovo qui in veste di consigliere militare, invitato dal governo di Keimada, incaricato dalla ASUR Company e autorizzato dal governo di sua maestà britannica. Speriamo che i miei consigli siano degni di tanta fiducia. Il generale Prada mi ha messo al corrente degli avvenimenti degli ultimi anni. Ora, se permettete, vorrei ricordarvi fatti che mi sembrano più importanti. 13 maggio 1845. José Dolores accetta di sciogliere l'esercito ribelle. Keimada è proclamata repubblica. José Dolores rinuncia a ogni incarico di governo. Il signor Teddy Sanchez è nominato primo presidente. 22 gennaio 1846. Tra il governo inglese e il governo di Keimada viene firmato un trattato di alleanza che prevede l'abolizione dei dazi doganali e il diritto di ancoraggio e di rifornimento per la flotta militare. Voi l'avete letto il documento, Sir William? No, ma questi trattati sono tutti uguali. Dopo tanti anni di servizio li conosco a memoria ormai. 7 marzo 1847. La Repubblica di Keimada cede alla Royal Sugars il diritto di sfruttamento delle piantagioni di canna da zucchero per la durata di 99 anni. Diritto rinnovabile. Perché non ci parlate anche degli impegni che ha assunto la Royal Sugars Company? Perché la sostanza del problema è un'altra, signor Presidente. E non è una questione di sostanza un ospedale e 50 km di strade costruiti da noi? No, Mr. Shelton. La sostanza è che la SUR Company controlla praticamente l'intera economia di Keimada, mentre il governo di Keimada praticamente non controlla più nulla. Insomma, signor Walker, voi siete qui per eliminare una rivolta, non per discutere la nostra politica. Senza questa vostra politica non ci sarebbe la rivolta, signor Presidente. 23 febbraio 1848. I tagliatori di Consolazione del Nord entrano in città e incendiano e saccheggiano. Deve intervenire l'esercito. 32 morti e un centinaio di feriti. Scoppiano altre sommosse in vari punti dell'isola. José Dolores si mette a capo della rivolta e organizza un nuovo esercito che ottiene qualche successo. Tre mesi dopo... Interviene l'Inghilterra. Nessun intervento. Sono aiuti tecnici in armi e istruttori. E li abbiamo sollecitati noi secondo l'articolo 32 del trattato. Va bene, d'accordo. Non ha nessuna importanza. Che titolo? Al contrario. Ha importanza. Noi siamo gelosi della nostra indipendenza. Io volevo soltanto dire, signor Presidente, che neanche con quegli aiuti siete riusciti a eliminare la rivolta. Perciò vi abbiamo cercato attraverso mezza Europa. Bene, che cosa devo fare? Trattare con José Dolores. Oppure aiutarci a eliminarlo. Il governo vuole trattare, signor William. E non perché sia l'unica soluzione, ma perché è la migliore. Nessuno può farlo meglio di voi. Ci siete già riusciti una volta. Dieci anni fa. La situazione è la stessa. Il problema è diverso. Dieci anni sono sempre molti. A volte sono moltissimi. Ma alla fine sono sempre soltanto dieci anni. Allora voi giudicate la rivoluzione francese dalla sua durata. José Dolores non è Robespierre, signor William. Infatti, la storia va avanti. Volevo solo spiegarvi, generale, che a volte può accadere che tra un'epoca e un'altra, dieci anni soli possano improvvisamente rivelare le contraddizioni di un intero secolo. E allora ci si può accorgere che i nostri giudizi, le nostre ipotesi, le nostre speranze, erano sbagliati. Sbagliate tutto qui. 
Significa che i nostri interessi non coincidono più? I nostri interessi sì, la Royal Sugars mi paga abbastanza. E le nostre idee? Le mie idee adesso riguardano soltanto il come fare una cosa, non il perché la faccio. Allora volete dirmi su quali basi posso trattare? Diritti civili, miglioramenti salariali, amnistia. Vi sembra una piattaforma possibile? No, ma non credo che possiate offrire di più, a meno di rinunciare al governo e alle piantagioni di Keimad. Io credo che ci riuscirete. E lo credete anche voi, non è vero? Bisogna vedere cosa crede José Dolores, signor Presidente. Anda! 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 Presto! A Pontei! Un momento, ferma! Abbascia las armas! Comandi, signore! Quello, portalo qui! Este? No, quello, il quarto! Este? No, no! Uno, due, tre e quattro. Questo, sì, signor. Abbassa pure le mani, John Signor. Per questa volta ti è andata bene. Sarai contento, no? Non ti ricordi di me? A Pontai! Perché eri un bambino, allora. Fuoco! John Signor, fermi! Non sparate! Non fare l'idiota! Lasciatelo, ci serve vivo! Ora José Dolores dice che se è civiltà, la civiltà di uomini bianchi, dobbiamo essere contenti di essere incivili. Perché è meglio sapere dove andare e non sapere come, piuttosto che sapere come andare senza sapere dove. E poi? E poi José Dolores dice che se un uomo lavora per un altro uomo, anche se lo chiami operaio, rimane sempre schiavo. E dice che sarà sempre così, sempre, finché ci sarà chi è padrone delle canne e chi è padrone soltanto di un macete per tagliare le canne per il padrone. E allora? Allora, José Dolores dice che bisogna tagliare le teste invece delle canne. Un bel programma. Sì. Va bene. Di a José Dolores che dobbiamo incontrarci per parlare di tutta questa storia, quando e dove vuole lui. Capito? Sì. Senti, um, digli anche che mi fa piacere rivederlo, in ogni caso. Aspetta. Questa porta la José Dolores, da parte mia. Va via, servo. E tu che fai qui? Come mai non sei con loro sulla sierra? Mm? Perché? Capitan! Capitan! Capitan!
Bisogna mettersi bene in testa che se noi riusciremo a eliminare José Dolores non è perché siamo più bravi di lui o più coraggiosi di lui, ma è solo perché abbiamo tante più armi e tanti più uomini di lui. Bisogna mettersi in testa che un soldato combatte per guadagnarsi la quindicina o perché il suo governo lo costringe a farlo. Un guerrigliero invece combatte per un'idea e quindi rende 10, 20, 30, 50, 100 volte di più. È chiaro? No, signor William, non sono d'accordo. No? Strano. Eppure è un calcolo semplicissimo. I guerriglieri cosa hanno da perdere oltre la vita? Voi invece avete molto da perdere, generale. Moglie, figli, casa, carriera, risparmi, le vostre abitudini, i vostri vizi, le vostre speranze più normali. Non c'è da vergognarsene, ma è proprio così. Infatti, secondo le vostre informazioni, José Dolores ha poche centinaia di uomini, poche armi, pochissime munizioni, nessun equipaggiamento. E voi invece avete migliaia di soldati armati ed equipaggiati modernamente. Eppure in sei anni non siete riusciti a nulla. Perché? Dunque, le loro basi sono qui, sulla Sierra Madre. E sulla Sierra Madre non esistono possibilità di sopravvivenza. Nessun albero, neanche un filo d'erba. Gli unici animali sono la vipera e lo scorpione. In tanti secoli l'uomo non era mai arrivato qua su. Eppure da sei anni è proprio qui che i guerriglieri hanno le loro basi. Come mai? C'è tutta una serie di piccoli villaggi alle pendici della Sierra. Gente povera, condizioni di vita miserabili. Neanche loro hanno nulla da perdere. E i guerriglieri sono la loro unica speranza. Uno, due e tre. Queste sono le ragioni e le condizioni di sopravvivenza per i guerriglieri. E queste sono le radici che bisogna cominciare a tagliare. Uomo, è presta! Vieni tu, ascolta, ti fanno da te!
passato il fiume e adesso si trovano in questo punto, sulla Sierra Trinidad. Ci sono cinque villaggi sulla Sierra. Cinque. Domani si ricomincia. Sapete bene che non siamo noi i responsabili di questa tragedia. È José Dolores che ha voluto la guerra. Il governo di Queimada vi promette che questa guerra finirà presto e tornerà la pace. L'ordine potrà essere ristabilito e voi potrete finalmente tornare alle vostre case e al vostro lavoro. Abbiate ancora fiducia. Noi cercheremo fin d'ora di venire incontro alle vostre necessità e alle vostre sofferenze. Ascoltatemi, amici miei, fratelli, vi prego, vi prego, abbiate fiducia. E adesso avrete tutti una razione di pane ciascuno, offerta personalmente dal presidente Sanchez. Restate dove siete.
Pan, pane, 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 pane. Voglio che riprendiate il comando effettivo del nostro esercito. D'ora in avanti concorderete personalmente con me qualsiasi decisione di guerra e qualsiasi tentativo di pace. E Sir William Walker? Se ne torna in Inghilterra. Ma la Royal Sugars, signor Presidente. La Royal Sugars doveva servire a consolidare la nostra indipendenza, non allo scopo contrario. Rimane sempre José Dolores. Chissà. Se non ci fosse la Royal Sugars, non ci sarebbe neanche José Dolores. Chissà, generale. Avanti. Salve, Teddy. Volevi parlarmi? Sir William Walker, in nome del governo di Keimada. Signor Teddy Sanchez, in nome del popolo di Keimada, io vi dichiaro in arresto. Mi sembra che ci siamo detti proprio tutto. speciale per i reati contro lo Stato, ha riconosciuto l'ex presidente Teddy Sanchez colpevole di alto tradimento. Cittadini, stringetevi intorno al nuovo governo, al nostro eroico esercito e ai soldati della generosa Inghilterra, nostra alleata. Cittadini di Caimada, i banditi di José Dolores verranno annientati. La pace tornerà nel nostro amato paese. Firmato generale Alonso Prada, capo del governo provvisorio. Over that side. What have you got in there? 
there. I said, hands up! Ne avete contati, Maggiore? 16 con questo. Non credo che ce ne siano altri. Doveva essere la retroguardia. Andiamo. Così non ci sono più piantagioni, tutte bruciate. Rinasceranno. In dieci anni, signor William. È vero, ma per sfruttarle ve ne restano altri 89 rinnovabili. Non prevede questo il vostro contratto? Sì, ma il vostro contratto prevedeva che voi difendeste i nostri interessi. Invece li distruggete. <ride> È la logica del profitto, mio caro Shelton. Si costruisce per guadagnare. E per guadagnare ancora... O di più, o qualche volta è necessario distruggere. Sì, credo che sia inevitabile. Perché non ce l'avete detto prima? Perché non vi ho detto prima cosa? Dove si andava a finire? Beh, ve l'ho detto. A finirla con José Dolores. A questo prezzo non è più conveniente. Non siete voi che pagate. E neppure la Royal Sugar. Te lo ricordi? Qui c'è anche Cin Cin, uno dei vecchi. Ma José Dolores non c'è. E ti dispiace? No, non mi piacerebbe trovarlo così. Potevi pensarci prima, Ramon. No, dico che finché José Dolores è vivo, io ho un lavoro e buona paga. Non è così anche per te? È inglese? Beh, io semmai ci rimetto, perché lavoro a forfè. Devo riferire a Londra. Fate pure, Mr. Shelton. Dirò come stanno le cose. Va bene, ditelo. Certo, ho il dovere di informarli che l'isola è tutta bruciata e che José Dolores ancora una volta ha rotto l'accerchiamento. Informateli, Mr. Shelton. E informateli che mi avete rotto le scatole. Signor William. Sapete perché quest'isola si chiama Keimada? Perché è già stata bruciata e sapete perché? Perché anche allora era l'unico modo di vincere la resistenza di un popolo. Dopodiché i portoghesi l'hanno potuta sfruttare tranquillamente per tre secoli. Sì, ma io dicevo che... Lo sapete che il fuoco non può attraversare il mare. E invece certe notizie, certe idee viaggiano con le ciurme delle navi. Lo sapete quante sono le isole dove la Royal Sugar ha le sue concessioni? Dovreste saperlo. 
E lo sapete cosa succederebbe in quelle piantagioni se l'esempio di José Dolores raggiungesse tutte queste isole? Signor. Mr. Shelton, io... io non so ancora. Non so ancora bene perché sono qui. Il danaro è importante, ma il mio danaro è molto poco in confronto al vostro e quindi molto meno importante. Io non so bene perché faccio quello che sto facendo, forse solo per il gusto di fare o forse perché non so fare nient'altro. O forse perché non ho nient'altro da fare, ma sono sicuro che se io faccio una cosa, la voglio fare bene. A modo mio e per arrivare in fondo. È chiaro? Betiere! Mettiere, cessate il fuoco. Ecco, quello è José Dolores. Guardate là in fondo dove stanno correndo i soldati. Sì, lo vedo. Un bel tipo, vero? È una storia esemplare. All'inizio non è niente. Un acquaiolo, un facchino. L'Inghilterra ne fa un capo rivoluzionario. Ma quando non serve più, lo mette da parte. E quando si ribella nuovamente, in nome più o meno delle stesse idee che l'Inghilterra gli ha insegnato, l'Inghilterra lo elimina. Che ne dite? Non vi sembra un piccolo capolavoro? Siete voi l'autore, Sir William? No, solo lo strumento. No, è vero che lo fuoco distrugga proprio tu, no. Un poco di vita resta sempre. Una formica, un ilo d'erba. E allora, come potrà vincere un invasor bianco? Come potrà? Come potrà vincere alla fine? Qualche di noi resterà sempre. Vi nasceranno altri. 
gli altri comprenderanno. Anche voi comprenderai alla fine. E alla fine l'invasore impassirà. Proprio come il bufalo selvaggio, quando non avvia le uscite, i correrà impassito, ora ultima volta, portò da isola, fino a che caderà dentro al grande fuoco, chi proprio è la via asceso. E sui mugiti de bestie moribonda sarà il nostro primo canto di libertà. Canto che andrà lontano, molto lontano, chi passerà il mar. Preparatevi, si torna al campo. José, ci è voluta una guerra per rivederci. E meno male che noi due siamo rimasti vivi. Beh, eh, c'è sempre qualcuno che perde e in questo caso non potevi essere che tu. Se no, come facevo a vincere? A quanto pare hai perso tutto. Hai perso anche la parola. Su, legatelo. È strano, eppure dovresti avere la gola secca a furia di parlare. Nessuna ragione perché tu vada a piedi. Puoi continuare a stare zitto anche a cavallo. Soldato, dai il cavallo al prigioniero. Cosa aspetti? Vallo a prendere. Stammi bene a sentire, negro. 
volta a sentire. La guerra non l'ho inventata io. E poi, in questo caso, non l'ho neanche cominciata. Quando sono arrivato qui vi stavate già scannando tra di voi. Subito o tardi te verrà matarmi. No, è certo, generale. Forse ti lasciano vivo. Se mi lasciano vivo, vuole dire che gli conviene che io viva. E se a loro gli conviene che io viva, vuole dire che a me conviene morire. Perché? Perché il cassador non mata il falco solo quando lo vuole usare di richiamo o farlo cassare al suo posto. E allora lo ten vivo, ma in gabbia. Depois di de un poco di tempo, forse te lasciano libero. Non è possibile, soldatino. Se esiste chi ti dà la libertà, questa non è libertà. Perché sia libertà, nessuno la può dare. Deve prenderla tu, tu solo. Comprendila. Comprenderas presto, perché tu già cominciaste a pensare. A questo punto resta solo da stabilire che cosa ne farete. Oh, vediamo un po'. Il garrote non si può usare, ricorda troppo i portoghesi. O si fucila, come abbiamo fatto con Teddy Sanchez, o si impicca, come si fa da voi. Tutto sommato è meglio l'impiccagione. È più solenne. Più definitiva. Esatto. Esatto. Soltanto che un uomo che combatte per un'idea è un eroe. E un eroe che viene ucciso diventa un martire. E un martire diventa subito un mito. Un mito è più pericoloso di un eroe. Un mito non lo si ammazza. Non vi pare, Shelton? Pensate a questo fantasma che correrà per le Antille. Con le sue leggende e le sue canzoni. Meglio le canzoni degli eserciti. Meglio niente, il silenzio. Ah. E cioè? Un eroe che tradisce viene dimenticato. Però bisogna vedere se lui è disposto a tradire. Vediamo, contro chi si è ribellato José Dolores? Si è ribellato contro Teddy Sanchez e voi, generale, avete eliminato Teddy Sanchez. Quindi avete una partenza in comune. Ecco l'inizio di un ragionamento che José Dolores potrebbe fare in pubblico e senza troppa vergogna. E pensate che lo farebbe? Voi lo fareste al posto suo? Io? 
<ride> Altro che, signor William, farei qualsiasi cosa per non morire. Ma non credo che José Dolores... Non si sa cosa è pronto a fare un uomo per restare vivo. Finché non si prova, non si può sapere. Bene, purché se ne vada da Queimada. E dalle Antille, generale. Certo, e dalle Antille, mister Shelton. Ci pensate voi? Io ho finito, questo è il compito vostro. Queste sono le proposte massime. Come contropartita non chiedono la pubblica dichiarazione di quale è stata si è messo a ridere ci sarà un martire in più Sir William ma voi mi stavate aspettando? Me ne andavo a dormire. Ho usato tutti gli argomenti possibili, gli ho offerto molto denaro. La libertà, naturalmente, ma lui... Sir William, vado a dormire. Guarda, Paco, lo fanno così, los ingleses. Ti accompagno fuori del campo e ti do il mio cavallo. Farò in modo che gli altri se ne accorgano il più tardi possibile. Non ci perdi niente. Non rinunci a niente. Io, io non ti chiedo niente in cambio. Solo di non farti prendere un'altra volta. Avanti, non c'è tempo da perdere. Avanti, ora sei libero. Muoviti, sei libero. José, sei libero. Libero, non lo capisci.
Perché? A cosa ti serve? Che senso ha agire così? È una sfida, forse una vendetta. Ma che vendetta è? Che vendetta è se dopo muori? Non lo so, José. Mi sembra una follia. Perché? Dicevi che la civiltà è dei bianchi. Ma quale civiltà? E fino a quando? Valigia, signor. Valigia. 